गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें यह बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तो आइए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है केस सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एंड प्रोसेसिव केस नॉर्मली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो जाए आज आपके सारे डाउट्स केस को लेकर क्लियर होने वाले हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्टिव केस प्रोसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस फ्रेंड्स यहां पे लिखा हुआ है आई माई मी वी आवर अस यू योर यू लाइक दिस और साथ में उसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं आई का मतलब मैं और मैंने माई का मतलब मेरा मेरी मेरे और मी का मतलब मुझे इसी तरह से सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं आप वीडियो को पॉज करके आराम से सारे मीनिंग देख सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है हम बात करते हैं समझने की देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे सेंटेंस में मैं और मैंने जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें पता है कि हमें आई यूज करना है लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में मुझे शब्द आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे का मतलब तो मी होता है ठीक है तो वो आई ना लगा करके सब्जेक्टिव केस में जैसे कि यहां पर मुझे इंग्लिश पसंद है अगर हम सेंटेंस जो बिगिनर्स को देंगे किसी को जो अभी इंग्लिश सीख रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश पसंद है और उसने सीखा है कि मुझे का मतलब तो मी होता है तो वो गलती से यहां पर आई लाइक इंग्लिश नहीं लिखेगा वो मी लाइक इंग्लिश लिख सकता है और ये गलती हो जाती है नए बच्चों से तो इसी गलती को ठीक करने के लिए ताकि आपसे ऐसी गलतियां ना हो मैंने ये वीडियो बनाई है ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि जो मी होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है जो आई होता है ये सब्जेक्ट केस होता है तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज करना है आपको आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें होती हैं तो आपको करना है क्या है कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस मी अस यू हिम हर कोई भी इनमें से अगर सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है यानी कि अगर ये हिंदी के जो शब्द हैं उन्हें इसे उसे तुम्हें ये शब्द सब्जेक्ट बनकर किसी सेंटेंस में आए हुए हैं तो आपको कभी भी ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करना क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको इसके सामने जाना है उसी लाइन में और वहां पर जो भी सब्जेक्टिव केस है उसको यूज करना है ठीक है तो ध्यान रखना इस बात का इसके लिए हमने सिर्फ अभी आई वाली लाइन का एग्जाम्पल लिया है इस टेबल का आप बाकी सारा भी ऐसे ही यूज करेंगे आप समझ जाएंगे तो मान लीजिए पहला सेंटेंस है मैं इंग्लिश सीखता हूं यहां पे मैं क्या है यहां पर मैं सब्जेक्टिव केस है जब जब मैं और मैंने सब्जेक्टिव केस होगा तो आई का यूज करेंगे इसलिए यहां पर तो इंग्लिश बिल्कुल ठीक बन गई आई लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखता हूं ठीक है अब बात करते हैं कि मुझे शब्द को लेकर मुझे इंग्लिश पसंद है देखा जाए तो मुझे इंग्लिश पसंद है का दूसरा मतलब यही होता है कि मैं इंग्लिश पसंद करता हूं लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इंग्लिश पसंद है तो यहां पर आप मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है उसको आप सब्जेक्ट की जगह नहीं लगा सकते तो हमने क्या किया मी की जगह जो भी उसका सब्जेक्टिव केस है यानी कि आए हमने उसको लिया है आई लाइक इंग्लिश तो ये ध्यान रखना है आपको मी को सब्जेक्ट की जगह नहीं लगाना अस को नहीं लगाना हिम को नहीं लगाना इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट की जगह नहीं देनी आपको ठीक है और उसी तरह से आप सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं दे सकते यानी कि आप आई को भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप वी को भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं राम ने मुझे बताया यहां पर काम किसने किया राम ने राम हमारा सब्जेक्ट है बताना वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या बचा मुझे अब देखिए मुझे शब्द जब जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो आप मी यूज करेंगे क्योंकि मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस होता है तो हमने वैसा ही यहां पे किया है राम टोल्ड मी यहां पर जो आपका मी था वो अपनी सही जगह पर आया है ऑब्जेक्ट बनकर आया है तो आप मी का यूज कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं मेरे पास एक कार है ठीक है अब यहां पर शब्द आ गया मेरा मेरी मेरे में से कोई एक जिसका का मीनिंग होता है माई अब माई का मीनिंग तो मेरा मेरी मेरे तो होता है लेकिन यहां पर देखिए आई लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है क्योंकि मेरा मेरी मेरे जब जब आप प्रोसेसिव केस का यूज करेंगे उसके साथ आपको एक नाउन चाहिए ही चाहिए 
बिना नाउन के आप माए शब्द को यूज नहीं कर सकते दूसरी बात अगर आपके प्रोसेसिव केस के साथ नाउन दिया गया है तो आप उसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं कैसे मान लीजिए सेंटेंस है मेरा भाई डॉक्टर है तो मेरा के साथ भाई लगा हुआ है यानी कि आपका नाउन दिखाई दे रहा है लेकिन ये काम किसका कर रहा है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमने सब्जेक्ट की जगह लगाया माई ब्रदर इज अ डॉक्टर ठीक है तो हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि उसके साथ नाउन दिया गया है अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं राम ने मेरे भाई को बताया काम किसने किया राम ने राम क्या है सब्जेक्ट बताना क्या है वर्ब तो मेरा भाई क्या बचा ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में मेरा भाई को ऑब्जेक्ट बनाया हमने तो माय ब्रदर आ गया यानी कि देखिए हमने माय का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी किया है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया है आप दोनों रूप में कर सकते हैं लेकिन उसके साथ नाउन दिखाई दे तभी तो हमारा सेंटेंस बना राम टोल्ड माय ब्रदर तो आई माय मी तीनों का ध्यान रखना है कि कब कब कैसे कैसे यूज करना है आई ये जो फर्स्ट लाइन है आई वी यू ही शी इन सबको आप सब्जेक्ट बनाएंगे ये जो लास्ट लाइन है मी अस यू हिम हर इन सबको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये जो सेंटर की लाइन है माय आवर योर हिज हर दे आर इट्स इनको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखना कि इनके साथ एक नाउन का होना जरूरी है अगर इन केस इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है जैसे कि इस सेंटेंस में मेरा मेरी मेरे तो आया लेकिन कोई नाउन नहीं आया तो आप ये देखें कि वो शब्द सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस यानी कि आए और अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी लगाना है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा टेबल केस क्या होते हैं प्रोसेसिव केस क्या होता है सब्जेक्टिव केस क्या होता है उसको कैसे यूज करते हैं ठीक है दो तीन बार इस वीडियो को देख लेना सारे डाउट्स क्लियर होंगे अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए धन्यवाद तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय